Okay, uh, welcome dito sa part 4 ng ating tutorial. Uh, open natin itong part 3 basic face underscore finish dot max. So, dun sa previous ano natin, uh, video tutorial natin, yung part 3. Uh, nag, ano tayo, um, uh, inedit na natin yung ating mesh. And naglagay tayo ng basic placement ng eyes and itong mouth natin. Okay. So, dito sa ating ano, uh, video tutorial part 4, more on enhancement na yung gagawin natin dito sa, sa mukha, dito sa face ng ating character. So, lalagyan natin siya ng parang kilay, yung umbok dito, yung feature mismo na mukha niya. So, para hindi siya masyadong super uh, napaka-circular or spherical nung shape nung mukha nung character natin. Okay? So, um, press nyo F4 sa inyong keyboard para mag-appear yung wireframe. So, dapat tuwing pinipress nyo F4, nagta-turn on, turn off yung wireframe. No? Pag, hindi niya, pag hindi niya nagagawa yan, so dito kayo, realistic, uh, display selected, uh, i-turn off nyo lang ito. Uncheck nyo lang itong display selected with edge faces. And dito tayo sa may shaded, para mawala yung shadow, para hindi tayo ma-distract. Okay? And, syempre, Kung nandito pa kayo sa may create tab, punta lang kayo dito sa may modify tab. And iselect nyo itong object na ito. And click natin tong edit poly modifier. Okay. So, yun nga. Sinabi ko kanina na lalagyan na natin siya ng ano, additional feature yung mukha niya. So, ang magiging workflow natin ngayon is hindi ko laging alam or hindi hindi laging straightforward na alam ko parati yung gagawin na ay ganito. Ah, lagyan na natin dito ng edge, ganun, ganun. So, ang maging workflow, ni workflow nito, mag-edit tayo, minsan mag undo tayo, i-experiment natin. Ganyan sa character, ano, 3D modeling ng character. Okay? So, uh, watch lang kayo carefully kung paano ko i-edit, no? So, ako, unahin natin yung kilay. Paano siya ngayon magkakaroon ng feature na nakaumbok yung kilay na dito. Okay? So, dito tayo sa may, uh, dito ako sa edge. Select ko ito. Okay. Right click. Connect. Uh, connect. Ito. Ito rin. Dito tayo. Connect. Okay. And dito ako. Kukonect ko itong dalawa. And, right click, cut, or select ko na lang to Itong dalawa, and right click, connect. Okay. <clears throat> Dito tayo sa ngayon sa edge. Select ko itong dalawang edge, and move forward. Okay. Okay. So, tingnan natin. Right click. Cut. Isolate ko muna yung selection natin ha, para itong mismong object lang yung nakikita natin sa viewport. And turn on to Right click. Then check yung vertex and midpoint. Okay? Para ma-snap natin sa vertex hanggang sa midpoint. Okay? And then right click para matapos na yung process. And turn off snap. And galawin ko lang to. Move tool tayo. Okay. And then yung, yung uh, coordinate system ng move tool, set natin sa screen. Okay. Maganda kasi na pag model tayo ng character, laging tiga-apat yung, ano, yung corner ng polygon natin. So kung ito, meron tayong triangle dito, tatlo lang. Medyo iwas-iwasan natin yun kasi hindi maging, hindi masyado maganda yung topology nung character natin, yung magiging result nung, ano, nung shape. So ako, hanggat maaari iwasan, minimal lang yung triangle. So ito, hindi pa naman, hindi naman masyadong ano, uh, papangit yung character natin dyan. Okay pala yan. Okay pa, okay pa naman yan. Okay. Ngayon, tingnan natin kung ano yung magiging result ng character natin, no? Turn, uh, punta tayo dito sa my turbo smooth. Deselect. Press F4. Ayan. Meron na tayong kilay. 
and exit isolate selection. Ayan, so mapapansin niyo na mas maganda yung ano, mas nagkaroon ng express, mas naging expressive yung mukha ng character natin. Okay. So ako gusto ko pang i-enhance ngayon yung ah uh, ito naman, uh, yung mismong mouth ng ating character. Okay. Select natin to. Press F4. And dito tayo sa may edit poly. And isolate selection. Edge. Turn on yung edge para ma-select natin itong dalawang edge. And then, right-click, split. Okay. Select natin to Polygon. And select natin to Up ko lang to ha. Move up ko lang. Yun. Nag-split na yung dalawang, ano, yung dalawang edge. No? So, ako medyo move up ko lang ng konti para makita lang natin na splitted na yung dalawang edges na yan. Okay? So, dito tayo sa edge. Select natin ito. Ito pa. Yan. And hold F3. Okay, dito tayo sa view na to para makita. F3. Ayan. So, view tayo. Change coordinate system sa view. Sa move tool pa rin tayo. No? Hold natin yung shift sa keyboard. And move. Ayan, para magkaroon siya ng ano, extrusion. Okay. So dito naman sa bibig, uh, med medyo lagyan natin ng narrow ano no. Medyo bigyan natin siya dito ng parang uh, sharp edges na. Okay, so dun sa introduction ng tutorial natin, uh, alam niyo na kung paano yung behavior ng ano nung mesh kapag inedit natin siya, nilagyan natin siya ng uh, narrow edge no, so magiging sharp siya. So kung ano in-skip niyo 'yon, balikan niyo 'yon para alam niyo kung ano yung magiging para kahit pa paano na-predict niyo yung magiging itsura nung editing niyo nung surface, nung shape ng object niyo. Okay? So ako na predict ko na to, alam ko na. Pag ganito yung ginawa natin, okay? Right click, cut. Okay, kahit hindi ko na i-turn on yung 3D stock. Diyan. Okay. Cut. Dito lang. Okay. Then, right-click para matapos yung uh, process natin. Okay. And check natin ngayon yung turn off, na, turn off natin to and show end result and press F4. Ayan. Nagkaroon siya ngayon ng sharp edge. Na-enhance ngayon yung feature ng bibig. Okay. I-edit pa natin to furtherly. Turn off. F4. <coughs> Select. Okay. Sa so move tool tayo dapat. Okay. And move backward. Okay. Ako hindi ako sure ha. Kung ano, kung ano yung sigura, siguradong magiging ano, uh, itsura na ito sa editing ko. Pero kahit pa ano familiar na ako kasi matagal ko nang ginagawa ito. Okay. So, for example, ito, nakita nyo dito medyo awkward yung, ano, no, yung naging dating. No? So, ito kasi triangle to tapos ito naging lima yung corner niya. So, i-edit pa natin ng ano yan, further yung ating character. Okay, ako iniisip ko pa. Medyo naghang yung isip ko. Okay. Right click, connect. So, hindi, yun nga tulad sinabi ko, hindi laging ano, uh, 100% sure. Minsan nag stop ako. Minsan uh, nagpo-pause muna ako. Then isip ako, pla planning talaga kung ano yung magiging ano, magandang topology ng ating character. Okay? Select natin to and press F3. Okay, and then select to. Okay, press F3. Para hanggang doon naka-select sa may uh, loob ng bibig. Right click, connect. Okay. And then, uh, right click, cut. Turn on, snap. Right click, make sure na sa vertex, midpoint tayo. Okay. Vertex to midpoint. Right click, right click. And then, turn off, snap, select. Change natin sa coordinate system yung move tool natin. 
Okay, para naka-face sa ating camera view. Select edges. Connect. Okay. Connect. Saan na yung connect? Okay. Pag nagsa-select kayo, make sure na wala kayo nas ibang nasa-select sa likod na tulad nito. Ayan. So, ako sanay na ako. <laughs> Lagi na ako aware dyan. Lagi ko na iiwasan yan. Okay. Sa mga beginners, yun. Yun yung ano, uh, common mistake na makagawa ninyo. Edit kayo na edit dito. Hindi nyo alam. Nagulo nyo pala dito yung surface. Okay. Para hindi magulo yung surface dyan, select nyo ito. And select nyo itong half. And, excuse me. Hold nyo yung control. Uh, press nyo yung control and letter I sa inyong keyboard. Control I para may invert yung selection. Right click and hide unselected. Okay. Para hindi kayo nahihirapan. <laughs> okay. Edge. Para ma-select yung edge. Right click and connect. Vertex. Para ma-select yung vertex. Right click and connect. Okay. Tiga-apat na sila, no? Okay. Tingnan natin kung ano magiging feature ng ating character. Maya-maya na konti. Uh, edit ko lang to. Move lang ng move. <clears throat> Turn off and show end result and press F4. Ayan. So, nakita nyo na na mas gumanda ngayon yung uh, feature nung bibig natin. Okay. So, ako medyo abante lang siguro ng konti dito sa part na to, no? Press F4. Then, select ko lang to. Okay, eh. Tinatry ko yung best para hindi mapaya sa inyo. No? <laughs> Kasi minsan, uh, kala ko maganda yung ano, magiging result. Pero halimbawa ito, uh, i-risk ko. Tingnan natin kung maganda yung magiging result talaga. Okay, so naging medyo kissable lips na siya. Ito, abante ng konti. Ito. Turn off. Show end result. Press F4. Okay. Ngayon, palalambutin ko naman ngayon yung lips niya dito. Okay, para mas magkaroon siya na hindi masyadong flat, no? Right click, connect. Okay. Move down. Konti lang. And then, hold ko yung control para masilig ko itong vertex na to. Right click, connect. Okay. So, dito, uh, familiar na ako dito sa part na ito. Kapag ganyan, lahat ng mga points nag-meet sa, lahat ng mga edges nag-meet sa isang point, kadalasan hindi, ma, hindi nagiging maganda yung yung shape or yung appearance ng ating character. Pero mamaya, uh, mamaya na natin problemain yan. So, for the meantime, i-connect muna natin yan lahat yan sa isang point. So, ilang, ilang segments na yan? 1, 2, 3, 4. Ang dami na lang nakakonek. Kasi ako kabisado ka na mismo. Yung behavior ng mesh kapag uh, ginagawa ko yung certain editing na ganito. Okay. I click and connect. Okay. So, turn off. Turn on. Press F4. Ayan. Mas naging bilog ngayon. Hindi siya masyadong flat yung clips ng ating character. Okay. So, I think, uh, yan yung basic. Press F4. Click ko lang to para hindi masyadong malayo yung ano, no? Yung parang smile, yung smile niya dito, maabot hanggang dito sa pisngi. Select ko lang to. Right click, connect, and right click, collapse. Okay. And ito. Hanggang dito lang siya. Screen. 
Okay. Okay. And then, deselect, F4. Okay. So, ngayon, sa part 2, uh, i-enhance pa natin yung, ano, yung, yung face niya dito. No? So, siguro mas gawin natin cute yung character. Medyo lagyan natin siya ng chubby, ano to, chubby chick. Okay. So, see you in the next video.